அனைவருக்கும் வணக்கம் டியு தமிழ் யூடியூப் சேனல் வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் உங்கள் கார்த்திக் இன்னைக்கு நாம் காப்பிய இலக்கணம் தொடர்பான செய்திகளை பார்க்க போகிறோம் கடந்த வகுப்பில் நாம் செயலின் வகைகள் பற்றி பார்ப்போம் செயல் வகை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது முத்தகம் குலகம் தொகைநிலை தொடர்நிலை இதில் நாலாவதாக இருக்கக்கூடிய தொடர்நிலையின் இரண்டாவது பிரிவாகிய பொருள் தொடர்நிலையை நாம் காப்பியம் என்று கடைசி வகுப்பில் நாம் பார்த்தோம் இன்னும் கூட நமக்கு காப்பியம்னா என்ன அப்படின்றதுல ஒரு அது புரிஞ்சுக்கிறதுல ஒரு சிக்கல் இருக்கு எதை நாம் காப்பியம் என்று சொல்வது ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இவற்றை தவிர பிறவற்றையும் காப்பியம் என்று சொல்கிறார்கள் இவற்றில் நாம் எதை காப்பியம் என்று புரிந்து கொள்வது என்ற சிக்கல் நம்மிடைய இருக்கிறது எவையெல்லாம் காப்பியம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் காப்பியங்கள் பற்றி இலக்கணத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் காப்பியம்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம காப்பியங்களுடைய இலக்கணத்தை கண்டிப்பாக படிச்சாகணும் உதாரணத்துக்கு காப்பியம்ன்றத அடையாளம் காணுறதுக்கு இன்னொரு சிறிய வழி இருக்கு பின்னாடி புராணம் கதை இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா இதெல்லாம் காப்பி பிற காப்பியங்களுக்குள்ளே இருக்கும் திருவிளையாடல் புராணம் பெரிய புராணம் இந்த புராணங்கள்லாம் வந்து காப்பியங்கள் தான் இதிகாசங்கள் காப்பியங்கள் தான் நீண்ட நெடிய கதைகளை காப்பியங்கள்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கதை பாடல்கள்னு சொல்லுவாங்க காப்பியங்களை கதை பாடல்கள் சொல்லுவாங்க முக்கியமாக அந்த காப்பியம்ன்ற சொல்லு காவியம் என்பதிலிருந்து தழுவி வந்திருக்கு சரிங்களா காப்பியம் என்பதிலிருந்து தான் தழுவி காவியமாக மாறி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல தொடர்நிலை செய்யுள் என்றும் சொல்வார்கள் காப்பியங்களை நம்ம தொடர்நிலை செய்யுள் சொல்லுவோம் தொகைநிலை செய்யுள்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா தொகைநிலை செய்யுள் தொடர்நிலை செய்யுள் சொல்லுவோம் காவியம் சொல்லுவோம் காப்பியம் சொல்லுவோம் பொருள் தொடர்நிலைன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி காப்பியத்துக்கு ஏகப்பட்ட பெயர்கள் இருக்கு இருந்தாலும் நாம் காப்பியத்தோட இலக்கணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம காப்பியத்தை வரையறுக்க முடியும் தண்டி அலங்காரத்தில் தண்டி ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காரு காப்பியத்தை ரெண்டு வகையாக பிரிச்சிருக்காரு ஒன்று காப்பியம் இன்னொன்று பெருங்காப்பியம் காப்பியம் அப்படின்னா சிறுகாப்பியத்தையும் பெருங்காப்பியம்னா பெருங்காப்பியத்தையும் குறிக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் சரிங்களா இருந்தாலும் இந்த இரண்டு காப்பியங்களும் ஒரு திறப்பாட்டினும் பல திறப்பாட்டினும் உரையும் பாடையும் விரவியும் வறுமையை காப்பியும் இந்த மாதிரி வரும்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு திறப்பாட்டினும் ஒரே ஒரு யாப்பை கொண்டு அமைந்தால் அதை நாம் ஒரு திறப்பாட்டு என்று சொல்லலாம் பல திறப்பாட்டினும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட யாப்பு அமைப்புகளை கொண்டிருப்பின் அதை நாம் பல திறப்பாட்டு என்று சொல்லலாம் உரையும் உரையிடையிட்ட பாட்டுடைய செய்யலாக வரலாம் சரிங்களா பாடையும் விரவியும் வறுமை மொழியும் கலந்து வரலாம் இப்போ நான்கு விஷயங்கள் ஒரு திறப்பாட்டாக வரலாம் பல திறப்பாட்டாக வரலாம் அதே போல உரை விரவி வரலாம் பாடை விரவி வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு நமக்கு வந்து ஒளி திறப்பாட்டுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய கம்பராமாயணம் ஒரு திறப்பாட்டாக அமைந்திருக்கிறது ஒரே ஒரு பாவால் அமைந்திருக்கிறது விருத்தப்பாலம் மட்டும்தான் அவர் எழுதியிருக்கார் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பல திறப்பாட்டினும் சிலப்பதிகாரம் ஒரு பல திறப்பாட்டாலாகிய ஒரு காப்பியம் உதாரணத்துக்கு அதில் ஆசிரிய பாவலையும் எழுதியிருக்காரு ஒரு சில வெண்பாக்கள்லையும் இடையில சொல்லியிருக்காரு வெண்பாக்களாலும் அந்த சிலப்பதிகார செயல ஆக்கியிருக்காரு நம்ம தொடக்கத்தில் வரக்கூடிய திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் இந்த செய்யல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தியல் வெண்பாக்களாலான செயல்கள் அதை தவிர்த்து வேற பாடல்கள் எல்லாமே ஆசிரிய பால அகவர் பால எழுதியிருப்பாரு சரிங்களா பல திறப்பாட்டுக்கு இது ஒரு சான்று சொல்லலாம் அதே போல உரை உரை இடையிட்ட பாட்டுடைய செயல் சொல்லி நம்ம சிலப்பதிகாரத்தை சொல்லுவோம் பல திறப்பாட்டுக்கு சொல்லிட்டோம் உரை இடையிட்ட பாட்டுடைய செயல் அது மொழியும் விரைவி வரும் சீவக சிந்தாமணி நீலகேசி உதயனகுமார காவியம் யசோதர காவியம் இதெல்லாம் கூட நமக்கு பிற மொழி சொற்கள் கலந்து வருவதை நாம் பார்க்க முடியும் ஏன் என்று சொன்னால் அவை மொழிபெயர்ப்பு காப்பியங்கள் தழுவல் காப்பியங்கள் சரிங்களா பெருங்காப்பியத்திற்கு இலக்கணம் சொல்லும் தண்டி ஆசிரியர் பெருங்காப்பிய நிலை பேசுங்காலை வாழ்த்து வணக்கம் வருபொருள் இவற்றிலொன்று ஏற்புடைத்தாகி முன்வரவி என்று நாற்பொருள் பயக்கு நடை தெரிந்தாகி தன்னிகரில்லா தலைவனை உடைத்தாய் மலை கடல் நாடு வலநகர் பருவம் இரு சுடர் தோற்றம் என இணைய என புனைந்து நன்மனம் புணர்தல் பொன்முடி கவித்தல் பூம்பொழில் நுகர்தல் புனல் விளையாடல் தேம்பிழி மதுக்களி சிறுவரை பெறுதல் புலவியில் புலத்தல் கலவியில் கழித்தல் என்று இணையென புனைந்து நன்னடைத்தாகி மந்திரம் தூது செலவு இகழ்வென்றி சந்தியில் தொடர்ந்து சருக்கம் இளம்ப பரிச்சேதம் என்னும் பான்மையில் விளங்கி நெருங்கிய சுவையும் பாவமும் விரும்ப கற்றோர் புனையும் பெற்றியதென்ப என்று இலக்கணம் கூறுகிறார் இதேபோல் சிறுகாப்பியத்திற்கு இலக்கணம் சொல்லும் தண்டி ஆசிரியர் 
அறம் முதல் நான்கினும் குறைபாடுடையது காப்பியம் என்று கருதப்படுமே என்று கூறுகிறார் ஒன்று பெருங்காப்பியத்துக்குரிய இலக்கணம் இன்னொன்று சிறுங்காப்பியத்துக்குரிய இலக்கணம் பெருங்காப்பியத்துக்குரிய இலக்கணத்தை சொல்லும் போது பெருங்காப்பிய நிலை பேசுங்காலை வாழ்த்து வணக்கம் வருபொருள் இவற்றில் ஒன்று ஒரு காப்பியம் அப்படின்னா அதில் வாழ்த்து வணக்கம் வரக்கூடிய பொருளை சொல்லியிருக்கணும் சரிங்களா முதல்ல பாயிரமாக வந்து சொல்லும்போது பாயிரத்தின் மு முகப்பில் பாய முகப்பில் நமக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் வாழ்த்து வணக்கம் இதெல்லாம் இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்முடைய சிறப்பதிகார செயல் எடுத்துக்கோங்க நமக்கு முன்னாடி வந்து திங்களை போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் இந்த மாதிரி வாழ்த்தி வணங்கி பாட்டு பாட்டியிருக்காங்க அப்போது பெருங்காப்பியங்களை பேசுங்காலை வாழ்த்து வணக்கம் வருபொருள் இவற்றில் ஒன்று ஏற்படைத்தாகி முன்வர இயன்று நாற்பொருள் பயக்கு நடை தெரிந்தாகி அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இந்த நான்கு உறுதி பொருள்களில் எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கணும் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அடைதல் நூற் பயன் சொல்வார் நன்னூலார் இந்த நான்கு உறுதி பொருளும் காப்பியத்தில் இடம்பெற்றிருக்கணும் நாற்பொருள் பயக்கு நடை தெரிந்தாகி தன்னிகர் இல்லா தலைவன் உடைத்தாய் தலைவன் அப்படின்றவ சாதாரண தலைவனாக இடம்பெற்றிருக்க கூடாது தன்னிகர் இல்லா அவன் வந்து அறம் பழி பாவங்களுக்கு அஞ்சக்கூடியவனாக இருக்கணும் அறத் அறத்தின் தலைவனாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் வந்து காப்பியத்தில் இலக்கணம் சொல்லியிருக்காங்க தன்னிகர் இல்லா தலைவனை உடைத்தாய் மலை கடல் காடு வளநகர் பருவம் இருசுழ தோற்றம் என இணை என புணர்ந்து மலையை பற்றிய வருணனைகளும் கடல் பற்றிய வருணை வருணனைகளும் காடு பற்றிய வருணை வருணனைகளும் மலை கடல் காடு வளநகர் பருவம் வ நகரத்தோட வருணனைகளும் அந்த காப்பியத்தில் இடம்பெற்றிருக்கணும் வல மலை கடல் காடு வனநகர் பருவம் இருசுட தோற்றம் என இணையென புணர்ந்து சூரியனுடைய அஸ்த அஸ்தமனமாகிறது அதே போல் சந்திரம் உதிக்கக்கூடிய தன்மைகளையும் சொல்லியிருக்கணும் அப்போது சூரியனுடைய அஸ்தமனம் சந்திரனுடைய அஸ்தமனம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இருசுர தோற்றம் என இன இணையென புணர்ந்து நன்மனம் புனர்தல் பொன்முடி கவித்தல் பூம்பொழி நுகர்தல் புனல் விளையாடல் தேம்பொழி மதுக்களி சிறுவழகை பெழுதல் புலவியில் கொ புலத்தல் கலவியில் கலத்தல் என இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இடம்பெற்றிருக்கணும் சரிங்களா தேம்பிழி மதுக்களி சிறுவலை பெறுதல் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பெருங்காப்பியத்தில் இடம்பெற்றிருக்கணும்னு சொல்லி தண்டி ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு காப்பியத்தில் அரசனுடைய பட்டாபிஷேகம் அதை பற்றி சொல்லியிருக்கணும் அரசன் போருக்கு போகிறத பற்றி சொல்லியிருக்கணும் அந்த போரில் அரசன் ஜெயிக்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்கணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் இடம்பெறணும்னு சொல்லி தண்டி ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காரு இன்னென புனைந்து நன்னடைத்தாகி மந்திரம் தூது செலவு இகழ் வென்று சந்தியில் தொடர்ந்து சருக்கம் இளம்பகம் பரிச்சேதம் என்னும் பான்மையின் விளங்கி நெருங்கிய சுவையும் பாவும் விளம்ப கற்றோர் புனையும் பெற்றியதென்ப அப்படின்னு சொல்லி தண்டி அலங்கார ஆசிரியர் காப்பியத்துக்கு இலக்கணம் சொல்லியிருப்பார் நெருங்கிய சுவையும் பாவமும் விரும்ப அப்போ காப்பியம் மிக நெருக்கமான சுவை மிகுந்ததாக இருக்க வேண்டும் காப்பியம் என்பது பரிச்சேதம் சருக்கம் இளம்பகம் இந்த மாதிரியான உட்பிரிவுகள்லாம் கொண்டு இருக்கணும் இந்த மாதிரி உட்பிரிவுகளெல்லாம் கொண்டு மிக மிக சுவையான ஒரு இலக்கியமாக அமைந்திருக்க வேண்டும் மிக அது அந்த காப்பியத்தில் வந்து சுவை தன்மை அப்படின்றது குன்றாமல் இருக்கணும் அப்போ மேற்கண்ட விஷயங்கள் எல்லாமே காப்பியத்துக்குரிய இலக்கணமாக வந்து தண்டி ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு அடுத்தபடியாக சிறுகாப்பியத்துக்கு இலக்கணம் சொல்லும்போது அறம் முதல் நான்கினும் குறைபாடுடையது காப்பியம் என்று கருதப்படுமே காப்பியம் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா காப்பியம் என்று குறிப்பிடுவது தண்டி ஆசிரியர் எங்கள் சிறுகாப்பியத்தை தான் சிறுங்காப்பியத்தை சிறுகாப்பியத்தை என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இந்த நான்கு உறுதி பொருள்களில் ஏதாவது ஒன்று குறைஞ்சி வந்திருக்கு அப்படின்னா குறைபாடுடையது சிறுகாப்பியம் அப்படின்னு சொல்லி சிறுகாப்பியத்துக்கும் இலக்கணம் சொல்லியிருக்காரு தண்டி ஆசிரியர் இதுவரை நாம் தண்டி அலங்காரத்தின் வழி காப்பி இலக்கணம் தொடர்பான செய்திகளை பார்த்தோம் நமக்கு தண்டி அலங்காரம் தவிர தவிர மாரன் அலங்காரம் வெண்பா பாட்டியல் நவநீத பாட்டியல் பன்னிரு பாட்டியல் விவேக சிந்தாமணி வீர சோடியம் இந்த மாதிரியான இலக்கண நூல்கள்லேயும் நம்ம வந்து பா காப்பியம் தொடர்பான இலக்கணமும் காப்பியம் தொடர்பான செய்திகளும் இடம்பெற்றிருக்கதான் வந்து பார்க்க முடியுது இதில் 
பாட்டிய நூல்கள் இலக்கிய வகைகளுக்குள்ள காப்பியங்களை சொல்லியிருப்பாங்க வீர சோழிய நூலாசிரியர் புராணத்துக்கும் காப்பியத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாரு நமக்கு தமிழில் தோன்றிய முதல் காப்பியமாக கருதக்கூடியது சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்துக்கு அடுத்தபடியாக முதல் விருத்தப்பா காப்பியமாகவும் முதல் தழுவல் காப்பியமாகவும் நாம் சொல்லக்கூடியது சீவக சிந்தாமணி உலக அரங்கில் ரொம்ப முக்கியமான காப்பியமாக சொல்லக்கூடியது ஹோமரோடைய ஹோமர் எழுதின இலியத் ஒதிசி இந்த காப்பியங்களை உலக அரங்கில் ரொம்ப புகழ்பெற்ற காப்பியங்களாக நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது நமக்கு வடமொழியிலும் இந்த காப்பியம் தொடர்பான செய்திகள் இடம்பெற்றிருக்கு வடமொழியிலும் காப்பியங்கள் இருக்குது காவியம் சொல்லி சொல்லுவாங்க பஞ்சமா காவியங்கள் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வடமொழி இல்ல வடமொழி இலக்கியங்களை நான் வந்து பார்க்க முடியுது வடமொழியில் வால்மீகி எழுதின ராமாயணமோ வியாசர் எழுதின மகாபாரதமோ ரொம்ப முக்கியமான காப்பியங்களாக கருதப்படுது அதே போல் கன்னட மொழியில் பிரபுலிங்க லீலை என்ற காப்பியமும் தெலுங்கில் குமார சம்பவம் என்ற காப்பியமும் மிக முக்கிய மிக முக்கியமான காப்பியமாக நான் வந்து பார்க்கப்படுது சரிங்களா அப்போ காப்பியங்கள் சொல்லி பார்க்கும்போது உலக அரங்கில் என்ன மாதிரியான என்னென்ன காப்பியங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது அதே போல் இந்தியாவில் வடமொழியில் எந்த காப்பியங்கள் ரொம்ப முக்கியம் தெலுங்கு கன்னடம் தமிழ் இந்த மொழிகளில் என்னென்ன காப்பியங்கள் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற கேள்விகள் நம்முடைய யூஜிசி நெட் தேர்வுகளில் கேட்கலாம் அந்த பட்டியலை நீங்கள் தயாரித்து வச்சு அதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் காவியம் காப்பியம் இது தொடர்பான இருவிதமான கருத்துக்கள் இருக்குது காவியம் என்பதிலிருந்து தான் காப்பியம் பிறந்ததா ஒரு சார சொல்லுவாங்க காப்பியம் என்பது தமிழுக்கே எந்த ஒரு தழுவலும் இல்லாமல் தமிழுக்கே உரிய ஒரு சொல்லாகவும் ஒரு சிலர் கருதுகிறாங்க அப்போது அதெல்லாம் வந்து ஆய்வுக்குரியது சரிங்களா இப்போது இனி வரும் காலங்களில் அடுத்த வகுப்பில் நான் வந்து உங்களுக்கு பெருங்காப்பியம் தொடர்பான செய்திகளை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இது வரைக்குமே நம்ம காப்பி இலக்கணம் தொடர்பான செய்திகள் பார்த்தோம் அடுத்த வகுப்பில் நம்ம பெருங்காப்பியம் தொடர்பான செய்திகளை நான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்முடைய டிவி தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட நிறை குறை வினாக்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் டிவி தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கான தனியே ஒரு குழு இருக்கு இந்த குழுவிலையும் உங்களோட உரையாடல்கள் நடத்துங்க அதே போல் நம்முடைய டிவி தமிழ் சார்பாக நடத்தக்கூடிய கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் வழியாக உங்களுக்கு வந்து வினாக்கள் தொகுப்பாக ஒரு மார்க் டெஸ்ட் நடத்திட்டுருக்கோம் இதையும் தொடர்ந்து வந்து எழுதுங்க நன்றி வணக்கம்